ఈ విషయంలో చంద్రబాబు మౌనం అందుకేనా చంద్రబాబు ప్రజాస్వామ్య రక్షకుడిగా డెమోక్రసీ సేవియర్గా ఎన్నికల ముందు కొత్త అవతారం ఎత్తారు ఆయన తరచూ ఢిల్లీ వెళ్ళి అక్కడ ప్రజాస్వామ్యం డేంజర్లో పడుతోందని లెక్చర్లు దంచేవారు మోదీ పాలనలో దేశానికి ఇబ్బందులు వచ్చాయని అన్ని వ్యవస్థలు సర్వనాశనం చేస్తారని ఎలిగెత్తి అరిచేవారు మోదీని దించకపోతే ప్రజాస్వామ్యం మనుగడ ఉండదని కూడా గట్టిగా చెప్పేవారు తమకు ప్రధాని పదవులు ముఖ్యం కాదని ప్రజాస్వామ్యమే ముఖ్యమని కూడా నొక్కి వక్కాణించేవారు అటువంటి చంద్రబాబు ఇప్పుడు ఎక్కడా కిక్కురు మనడం లేదు దేశానికి రెండవ అతిపెద్ద పదవి అయిన హోం శాఖను నిర్వహించిన ఘనాపాటి సీనియర్ మోస్ట్ పొలిటీషియన్ చిదంబరం అరెస్ట్ అయితే చంద్రబాబు నోటి వెంట ఒక్క మాట కూడా రాలేదు కనీసం అది తప్పు అని గాని ఇది కరెక్ట్ అని గాని ఆయన స్పందించలేదు ఇదే చిదంబరంతో చీకట్లో కలిసానని ఆనాడు ఈనాడు కూడా చంద్రబాబు చెప్పలేదు కానీ స్వయంగా చిదంబరమే అప్పట్లో పార్లమెంట్లో చంద్రబాబు గుట్టు బయటపెట్టి టీడీపీ తమ్ముళ్ల నోరు మూయించిన సన్నివేశాలు కూడా ఉన్నాయి హోంమంత్రిగా చిదంబరం ఉన్న రోజుల్లో బాగానే కలిసేవారు అలా కలిసే జగన్ను సిబిఐ కేసులు ఇరికించారని అంటారు మరి ఇప్పుడు తన దోస్త్ చిదంబరాన్ని సిబిఐ అరెస్ట్ చేస్తే ఈ డెమోక్రసీ సేవియర్ చంద్రబాబు నోరు ఇప్పడం లేదు మరోవైపు మమతా బెనర్జీ డిఎంకే స్టాలిన్ సిపిఎం నుంచి ఏచూరి వంటి వారు అరెస్ట్ చేసిన విధానం తప్పు అని ఖండించారు కానీ చంద్రబాబు మాత్రం మౌనముని అవతారం ఎత్తేసి గమ్మునున్నారు మరి చంద్రబాబు ఎందుకు ఇలా అయిపోయారో ఎవరికి అర్థం కావడం లేదు ఇదే కాదు నెల రోజుల క్రితం కర్ణాటకలో కుమారస్వామి సర్కార్ కూలిపోయింది అప్పట్లో కుమార కిరీట ధారణకు వెళ్లిన చంద్రబాబు ఆయన్ని కూల దోస్తే మాత్రం కనీసం స్పందించలేకపోయారు మరి అప్పుడు కూడా మాయావతి మమతా బెనర్జీ వంటి వారు గట్టిగానే మోదీ మీద మాట్లాడారు చంద్రబాబు మాత్రం డెమోక్రసీ సేవియర్ అవతారం చాలించారా అన్న అనుమానాలు నాడే వచ్చాయి ఇక మరో స్నేహితుడు జమ్మూ కాశ్మీర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఫరూక్ అబ్దుల్లాను తన ఇంటిలోనే బంధించి మరీ కాశ్మీర్ని ముక్కచెక్కలుగా విడగొడితే చంద్రబాబు మాత్రం తాపీగా తన ఎంపీల చేత ఆ బిల్లుకు మద్దతు ఇప్పించేశారు మిత్రుడు ఫరూక్ ఏడుపులు పెడబొబ్బలు సైతం చంద్రబాబు పట్టించుకోలేదు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మూడు నెలల క్రితం చంద్రబాబు చెప్పింది నిజమా ఇప్పుడు చంద్రబాబు వ్యవహరిస్తున్నది నిజమా అని ప్రతిపక్ష నేతలే తేల్చుకోలేకపోతున్నారట చంద్రబాబు మరీ ఇంతలా మౌనం వహించడానికి రెండవసారి కూడా బంపర్ మెజారిటీతో మోదీ ప్రధాని కావడంతో ఒక్కసారిగా జాతీయ రాజకీయాల్లో ఏకపక్షంగా పెరిగిన బలం అమిత్ షా దూకుడు కారణమని అంటున్నారు పైగా ఏపీలో ఎటు అధికారం పోయింది పాత కేసులేమైనా తిరగదోడితే చిదంబరం గతే తనకో పడుతుందన్న ముందు చూపుతేనే చంద్రబాబు ఇలా వ్యవహరిస్తున్నారని వైసీపీ నేతలే అంటున్నారు అయినా ఇప్పుడున్న వ్యవస్థలు వదలవు బాబు అంటూ వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి ట్వీట్లు చేస్తూనే ఉన్నారు పద్దెనిమిది కేసుల్లో తెచ్చుకున్న స్త్రీలు బద్దలే ఏదో రోజు చిదంబరం మాదిరిగానే జైలుకి వెళ్లక తప్పదని కూడా ఆయన హెచ్చరిస్తున్నారు మరి చంద్రబాబులోనూ అదే భయం ఉందా అందుకేనా అర్జెంటుగా ఆయన డెమోక్రసీ సేవియర్ అవతారం చాలించేశారా అవునేమో